Doramas con Sai. Hoy hablaremos de doramas entre lágrimas. Esos doramas que nos han desgarrado el alma, que nos han sumergido entre lágrimas, a los que hemos llegado en ocasiones buscándolos para llorar o hemos llegado a ellos sin pensar en el río de lágrimas que derramaríamos viendo estos dramas. Hoy hablaré de estos tres dramas que me han hecho llorar y a los cuales recuerdo con cariño, con nostalgia. El Eso primero es. de ellos es Escalera al Cielo. Este drama recordadísimo por todas las que lo hemos visto, es un drama maravilloso, se hizo súper famoso en Latinoamérica, creo que es el primer drama de asiático que hizo, se hizo muy famoso acá en Latinoamérica. Es un drama que nos conmueve, nos, nos deja sufriendo por mucho tiempo, a pesar de haber pasado tantos años, yo aún lo recuerdo con nostalgia. Es un drama protagonizado por Kang Song Woo y Choi Ji Woo. Eh, todos recordamos esta hermosa pareja divertida. Es la historia de Jung Soo, una joven que está, tiene, tiene todo, pues tiene un padre que la adora, un amigo que la ama, la adora y eh, su vida cambia drásticamente cuando su padre decide casarse nuevamente ella piensa que a raíz de que su padre se case nuevamente él va a ser feliz y tras su inocencia ella bueno feliz por su padre y todo esto con la ilusión de una nueva familia Resulta que al poco tiempo se da cuenta que las cosas no van a ser como ella lo espera Es una historia muy parecida a la Cenicienta Ya que su madrastra es una mujer envidiosa, malvada Luego trae a sus hijos a vivir con ella Y su hija Yuri, que todas recordamos este personaje tan malvado Es una chica envidiosa al igual que su madre Y buscará a toda costa quitarle el amor del hombre Hasta el amor, el amor del hombre que que John Sud ama y por otro lado también tenemos a Taiwa cuántas no amamos a Taiwa este joven que, que, que yo por lo menos sentí amor y odio por él porque aun cuando él adoró porque o sea, todas sabemos que amó con su vida a, a, a esta chica también se cayó muchas cosas quizás por quedarse con ella pero si él no hubiera callado desde el principio varias cosas que no debió hacerlo Quizás ella hubiera, ella hubiera logrado otras cosas, otras oportunidades. Todos eh, recordamos este drama con nostalgia, con tristeza, pero a la vez yo lo recuerdo con suspiros, con alegría, porque ella vivió una vida muy bonita, rodeada de personas que la adoraron, y es un drama que a las que no lo han visto, les digo, véanlo, de verdad, lo van a disfrutar, van a llorar, pero sí lo van a disfrutar. El siguiente drama que vi fue un litro de lágrimas. Creo que se quedan cortos de verdad con el título porque no derramé un litro de lágrimas, derramé millones de litros de lágrimas porque este drama es sumamente sensible, te toca mucho, te lleva a pensar muchas cosas de las que a veces nos perdemos. Este drama es de la vida real, trata sobre la vida de Aya quien es una joven entusiasta, es una buena hija, un ejemplo para sus hermanos, ayuda a su padre en el negocio familiar y está por entrar al, al, al colegio, eh, tiene 15 años como ya lo mencioné, cuando de la noche a la mañana ella empieza a, a sentir cambios en su cuerpo y se empieza a caer, empieza a debilitarse, tras esto su madre la lleva al médico y le diagnostican una enfermedad incurable, que es una enfermedad que la va deteriorando poco a poco, ella va, va perdiendo el habla, ya no va a poder caminar igual, no va a poder comer igual, entonces es sumamente triste ver como una chica que está en plena juventud, este, empieza a, 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 su vida empieza a cambiar tan, tan drásticamente, te, te remueve totalmente porque tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que le pase esto a una persona tan joven, tan llena de vida, tan buena persona? Porque en el drama sí lo vieron. Como es de la vida real, supongo que sí lo era así, porque en, la, en los, los historias de la vida real se basan mucho en estas historias. Por otro lado, ella tiene un amigo eh, con, con el cual desarrolla sentimientos que se llama Haruto, 
él la empieza a cuidar, la empieza a ayudar, pero ella lo aleja porque ella siente que él puede perder su vida tratando de cuidarla a ella y él tiene que vivir también. Lo cierto es que es un drama muy, 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 muy triste, es japonés. Eh, ella empezó a escribir la historia de su vida cuando empezó a cambiar su cuerpo, cuando empezó a sentir estos cambios. Ella empezó a escribir un diario. Este diario fue publicado y ha vendido infinidades de copias en Japón. El drama ha tenido millones y millones de, 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 de visitas. Eh, eh, Río, que es el protagonista, el chico Haruto, eh, esta es la historia de Haruto era un amigo de, de, que ella tuvo en la vida real, el cual la visitaba constantemente. Y tras esto hicieron como ver un paréntesis, como que si hubo una relación entre ellos, lo cual no sabemos si es cierto. Río donó parte de sus ingresos del drama a la, a, a la investigación para la cura de esta enfermedad. Y por último, 49 días. Es un drama un poco fantasioso, trata sobre la vida de una chica que lo tiene todo, aparentemente viene de una familia de dinero, bellísima, está a punto de comprometerse con el hombre que ella ama, pero tras un terrible accidente ella queda en coma. Es fantasioso el drama porque en esta parte llega un ángel que es el ángel de la muerte y le dice que como ella no, es, no era su momento de morir, él le va a dar una oportunidad de que ella en 49 días consiga tres lágrimas de amor verdadero. Pero estas tres lágrimas no pueden ser de su familia, tienen que ser de personas que ella de verdad la amen, pero que no sean su familia. Ella este, irónicamente se ríe y le dice a Ángel que eso es fácil porque ella tiene amigos y el hombre de su vida pues va a llorar por ella y que ella va a conseguir estas lágrimas muy fácil. Cosa que se complica terriblemente porque aparentemente las lágrimas no son tan fáciles de conseguir. Ella al principio decía es fácil que, que las personas lloren y resulta que no es tan fácil como ella lo cree. Todo se empieza a complicar. Ella empieza a... Um, a, toma el cuerpo de una chica que es una chica que también su historia en el drama es muy importante ya que ella pasó por unos momentos muy difíciles y trabaja en la noche y duerme en el día lo cual le facilita, la, la, le facilita a este espíritu o a esta alma tomar este cuerpo para conseguir estas lágrimas pero no será tan fácil ya que tras estar en coma y en el cuerpo de la otra persona ella descubrirá secretos que les romperán el alma y por los que sufrirá mucho y veremos que no es tan fácil conseguir tres lágrimas cuando son tan importantes para ella es un drama muy 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 bueno pero la verdad yo lo vería una sola vez bueno, Unis, esto ha sido todo por hoy, espero que no lloren mucho, yo aquí todavía ya estoy un poco nostálgica por, por los dramas que acaba de mencionar, no sin antes quiero agradecerle al señor Martin Jared por la sugerencia de mi canal, les voy a dejar por aquí o por aquí la, la etiqueta para que vayan a ver el video, esta persona hace un trabajo muy bueno y sugiere canales, así que los que estén interesados por favor suscríbanse a su canal y apoyémoslo porque hace un trabajo excelente.